cómo se han reducido y si han ya aplicado notificaciones, mandado notificaciones y eso. Sí, llevamos ahorita alrededor de 200 notificaciones de cerca de 1.600, aproximadamente 1.600 incendios de, de maleza que ha habido lo que ha sido de, de lo que va del año. Eh, hemos enviado 200 notificaciones y de este, pero ya, ya el cobro, ya te lo había comentado creo, a la Natino, de este el cobro, el cobro de, de, del mismo ya lo hace directamente pues tesorería, no, no es una cosa que, que ya se incendió, se notificó y mañana están pagando, no digo para que no se, que no se, que no se preste ese, esa, 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 esa malintendida. ¿no? Y como se ha visto ahorita, se ha reducido un poco porque hubo días que estuvieron muy, muy latentes. ¿sí? Siguen todavía, siguen todavía los incendios que se están ¿Qué promedio se digo, ¿no? eh, Aproximadamente tenemos unos eh, 16 al día ahorita, ¿no? digo para el, el fe, en febrero tuvimos cerca de 30, teníamos prácticamente al, al, al día. ¿no? Ya se, se han ido reduciendo cerca de, cerca de un de 30, de 40 por ciento, han ido eventualmente eh, a la baja. ¿no? ¿Y cómo se espera? O sea, ya, ya viene la temporada de calor, que es cuando se incrementan. ¿Cómo se, se, espera, se espera o cómo se están preparando ustedes? Eh, nosotros nos estamos preparando, como, como siempre, el departamento de bomberos está, la, está con sus cuerpos de, de sus seis estaciones ¿no? que, sí, listas. Hemos estado en pláticas con, con CONAFOR, que nos han estado, de hecho, en, en dos incendios ya se nos han estado, estado echando la mano, ¿no? de esto, ellos en, en, en prestar sus unidades y van a ellos a eh, apoyarnos ¿no? de este, eh, pues de, de, debidamente en el, en el caso de, de apoyo con, con equipamiento, apoyo, apoyo con personal para poder realizar también este tipo de contingencia. Comentaba el presidente del Patronato de Bomberos que para este año se pensaban adquirir unos tipo pick-up especialmente eh, especializados en la gestión de incendios de maleza. ¿No, no tienen todavía respuesta? No, todavía no tenemos eh, respuesta. Estamos todavía pues, eh, juntando la toda la información necesaria para poder hacer la, la, poder hacer la propuesta ¿no? directamente al patronato. Pero sí, obviamente se está contemplando, hemos, hemos estado presentando pues, parte de los requerimientos y necesidades que tenemos como, como departamento y como unidad municipal de, de protección civil. ¿Y cómo anda ahorita el departamento de bomberos? ¿Qué, qué les falta? ¿Qué proyectos traen para este año? Eh, en necesidades pues siempre, siempre va a haber, hace falta equipamiento, hace falta, hace falta unidades, hemos ido, hemos ido avanzando, tenemos muy buena coordinación por, por parte de, del patronato, por parte de Secretaría también hemos, hemos estado adquiriendo el equipo paso a paso, sabemos que no hay recursos, sabemos que está, está apretada la situación, pero conforme se han estado presentando ciertos, ciertos tipos de incidentes hemos ido, hemos ido haciendo de frente como el tema de, el, el tema de las abejas, pues que adquirimos equipamiento especial para poder hacer frente a ese tipo de, de contingente. ¿no? Eh, programa, programas, eh, programas para este año, pues tenemos ahorita, se nos acerca ya la temporada de lluvias, estamos ahorita elaborando ya, ya los planes de, de, de contingencia con el que vamos a actuar para que no nos agarre por el pueblo, que, sepan, que sepamos todas las dependencias, qué es lo que tenemos que hacer, vamos a estar en el pueblo Miguel Alemán, vamos a estar en el pueblo en el Valle de Quino, pues también un poquito teniendo una, una reunión con, con el personal de, de allá, con, con los comerciantes, con los alemanes de allá pues, para informarles eh, qué hacer en caso de que se presente, pues, que pues, se nos venga la, la, temporada, la temporada de lluvia. ¿Qué consiste en ese plan de contingencia? Eh, pues que eh, ver cada una de las, de las necesidades que se han presentado, uh -huh. como lo vimos la, la temporada de lluvias que se presentó cuando la, la tormenta 16C, pues que eh, cuáles eran las áreas afectadas, eh, que hacía equipo, falta de eh, equipo de bombeo pues para, para sacar el agua y que nos agarró, recuerdo que, que íbamos entrando pues desde el 20 de septiembre, todavía no, no, no teníamos otras acciones de qué es lo que teníamos que hacer, nos agarró pues, prácticamente atrás de la puerta, sin embargo hubo una respuesta pues, eh, inmediata, ¿no? Eh, prepararnos con colchonetas, prepararnos con, con todo el material que se requiera de, de higiene, prepararlos debidamente los albergues, o sea, hacer todo eh, es, ese, ese plan y que ellos mismos como habitantes de, la, de cada una de las comunidades eh, pues digan ¿no? ¿Cuál, es la, cuál es la necesidad y qué, qué es lo que tenemos que hacer, prepararnos obviamente previamente. ¿no? ¿Cómo se puede preparar la gente? Por ejemplo, los que viven en zonas vulnerables, en, en casas de, de material de cartón, madera, ¿cómo se pueden ir preparando? Pues principalmente eh, las recomendaciones es que estén atentas a las, a las recomendaciones que, que a través de los medios de comunicación, a través de ustedes, hace la unidad municipal de, de protección civil o con la unidad estatal. ¿Y la gente que vive al lado de arroyos o canales? Eh, pues sí, de, de avisarles con tiempo para que puedan, para que puedan este, al, alejarse preparar y prepararse. ¿Van a estar listos los Van a estar listos los albergues, como siempre, siempre han estado, cuando se preparan los albergues con el tema, el tema de frío, el, con la emergencia, o sea, siempre hemos tenido, este, hemos tenido una colaboración y siempre han estado listos los, los albergues. ¿Cómo ha estado el tema? Ya ves que 